Nou, ons is um, bezig met een reeks, so vir vijf weke lang, vanavond by die tweede week, um, oor Jacobus. Laas week het Sandri en die Amfi gepraat oor die spielkijkers, dat die Bijbel een spiel is waar ons moet kyk. En sy het gesê, ek moet nie in die spiel kyk en sien jou haar is die mekaar en dan omdraai en loop en vergeet hoe jy gelijk het nie. Dit is useless. In die spiel kyk en gaan verander dit wat jy sien. Jy sal hem in die woord. In die woord kyk en gaan verander. Nou, nou vanavond sy spiel, jy kan slank opmaak as jy wil daar by, by Jacobus of stuk 2. Vanavond sy spiel is nogal een scary een. Dit is een moeilike een. Ek krijg my eerst gauw vir Jacobus 2, want dan wil ek julle laat dink. Ek weet julle kan nie multitask nie. Al sê, partij van julle, dat julle kan. Dink gauw wiekie vir die oomlik vandag. Nou weet ek, is daak een nieuwe ervaring so op een zondagavond om te dink. Maar dink gauw oomlik. Wat het jy die afgelopen week gedoen? Wat een bewys is, dat jy kind van God is. Dan wees jy, wat het jy die afgelopen week gedoen, wat de bewys is, dat jy glo in God? Ek sê dit een beetje anders. Wat het jy die afgelopen week gedoen, wat ander mense na jou laat kyk het en sê, daar een is rarig een kind van God. Dink gauw bykie. Een moeilike vraag hier, nee. Ek het myself ook vastgevraag die week. Het jy story? Vertel hem gauw vir die inlangs jou. Nee, toe maar. Ek soek nie een awkward oomlik in die kerk vanavond nie. Scary, he. Maar my is ons bezig. Die Jacobus brief was die laaste brief wat deel geword het van die Nieuwe Testament want die ouwens het gesikkel, moet ons om insit, of moet ons om nie insit nie, moet hy deel wees van die bybel, of moet hy nie deel wees van die bybel nie, ouwens is Martin Luther, die groot kerkervormer, hier in die donker eeuwe, het gesê, as hy kon, sou hy Jacobus brief uithaal uit die bybel uit, en die rede daarvoor is, dat Jacobus, op die eerste oogopslag, verskil, met dit wat Paulus sê, Paulus praat van, vryspraak, genade, dier geloof, sonder werke, Jacobus sê, dade, dade is die ding wat jou red, maar kom ons lees eerst Jacobus en dan kyk ons na een paar versies, Jacobus 2 vers 14, wat helpt dit my broers en sissies, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie, kan so een geloof een mens red, en sê nou daar is een broer of een sister wat nie kleren het nie en dag vir dag honger lei en sê nou een van julle sou vir hulle sê mag dit met julle goed gaan gaan trek julle warm aan en eet genoeg maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te leven nie wat help dit dan? So gaan het ook met die geloof as dit nie tot dade oorgaan nie is dit sonder meer dood maar iemand kan miskien sê die ene die geloof en die ander het die dade. Goed, wees dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wees uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Dit is recht. Die boze geeste glo dit ook, en hulle sidder van angst. Jou dwaas, wil jy bewys sê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy sien Isaac op die altaar gele. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God om vry gesprek het nie? Jy sien dus, dat sy geloof met dade gepaard gegaan het, en dat het eerst dier dade volkome geword het. So as die skrif vervul wat sê, Abram het in God gegloe, en God het om vry gespreek, is hy een vriend van God genoem. Jylle sien dus dat die mens vry gespreek word op grond van sy dade, en nie op grond van sy geloof nie. Is Rahab die prostitiet nie ook vry gespreek op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek, en hulle met die ander pad laat ontkom het nie. Een lichaam wat nie asemal nie is dood, soos die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Bekie anders as wat ons gewoond is aan, wat gepreek word, he. Paulus 
sê ander goed oor dade. Jy hoef nie op te soek nie, maar as jy pen het, skryf het neer, dan kan jy vanavond later het weer gaan lees. Ek wees het op die bord, Romeine 3 vers 20, sê Paulus, Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God vrygespreek word nie. In teendeel, dier die wet lere mens wat sonde is. Maar nou het die vryspraak dier God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word dier die wet te onderhou nie, maar dier in Jesus Christus te glo. God geer dit sonder onderscheid aan almal wat glo. Amal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, van weer die verlossing dier Jezus Christus. Paulus sê, jou dade tel niks. Met andere woorde, jy kan niks doen wat jou laat red nie, wat God jou laat red nie. Dis syver net genade, syver net God sy keuze. Niks met jou dade uit te waai nie. Kijk Romeine 3 vers 28. Ons betoog is toch dat een mens vrygespreek word, omdat hy gloe, nie omdat hy die wet onderhou nie. Nie die wet sy onderhou die dade wat jou red nie. Jou geloof, sê Paulus. So aan die ene kant het ons vir Paulus wat hierdie volledige klem plaas op gloe en nie op dade nie. Aan die andere kant het ons vir Jacobus. Kijk vers 14. Wat help dit my broers as iemand beweer dat hy gloe, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so een geloof een mens red? Retorische vraag wat hy vraag. Met ander woorde, hierdie ou praat en praat en praat en hy sê, ek glo, ek glo, ek glo, maar hy doen niks wat dit wees nie. En dan sê ek, kan hierdie geloof, hierdie ou red? En dan antwoord hy vers 17 en sê, so gaan het ook met die geloof, as dit nie tot daar oorgaan, is dit sonder meer dood. So Jacobus sê, jy kan nie net praat, 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 praat en niks doen nie, want dan is hierdie praat, praat, dat hy niks werk nie. Is dood. En dan gebruik hy vir Abraham as voorbeeld. Hy sê, Abraham het gesê, ek glo. Abraham het geglo in God. En toe kom die opdracht, gaan offer vir Isaac. En toe Abraham vir Isaac op die altaar neersit, en om die mens wil doodmaak, omdat hy glo in God. En hy wil hy sê, dade moet het wees. Toe keer God om, toe sê, ek sien nou, dat jy genien glo. So Abrahamse geloof het die cirkel voltooi na hy die dade gedoen het. Raghap, die prostitief. Sy het nie hierdie verkenners gesien rond hol en sê, hey, jylle is op die verkeerde plek oor, leg jylle doodmaak en toe sluit sy die heer van binnenkant af toe nie. Jylle weggesteek, hoekom? Dalkom had sy gegloe het. Dalkom had sy van hulle God gehoor het. En toe is er al om die stad, jyrie goed draai en draai en sewe keer, en toe skreel het lepaar, toe val al die mire aan mekaar, behalwe die stikkie waar raag op bly. So dit wat sy gegloe het, het sy in dade opgesit, het sy die kans gestaan om doodgemaak te word, as hulle uitvind wat sy doen. Maar sy het gegloe en gedoen. Misschien moet ons net gauw bykie vir Paulus en Jacobus uitsorteer, oor hoekom hulle nou verskil. Paulus, skryf vir heidene, skryf vir ouwens wat nou net tot bekering gekom het, en hy verduidelik dat niks wat jy gedoen het, kan veroorzaak dat jy gered word nie. Met ander woorde, jou redding is totaal en al afhankelijk van wat God sê, dat hy jou gered het. Eerste generatie christene, ouwens wat nou net tot bekering gekom het, jylle geloof in Jezus en wat Jezus gedoen het vir jylle, red jou. Jakobus, skryf vir, nou soos ek en jy, wat lang al al glo, kyk hoofdstuk 1 van vers 2, ach hoofdstuk 2 vers 1, my broers, jylle wat glo in ons Heere Jesus Christus, sien jylle, Jacobus skryf vir ons wat glo, nie ons wat net tot bekering gekom het, of wat nog wonder oor hoe werkgenade nie, hierdie ons weet hoe werkgenade, hierdie ons weet wat God vir hulle gegeet, hierdie ons sê ons glo dit, vir hulle, sê Jacobus, as jou dade nie weis wat jy sê, jy glo nie, is dit wat jy glo dood. Dit is amazing, as jy Paulusse briewe gaan lees, almal van hulle, begin hy met een paar hoofdstukke met goeie theologie. Hy vertel vir die ouwens, hoe lyk Godse genade, wat Jesus gedoen het aan die kruis, wat sy effect het vir jou het, wat jy was en hoe jou gered het en wat jy nou is. Beautiful. En dan ergens op een stadium in al sy briewe, sê hy, en nou, nou dat jy al hierdie goed weet, 
nou dat jy al hierdie goed glo, nou moet jou leven dit wees. Want dan sê op die einde, die celle, kyk gauw bykie Romeine 2 vers 5, jy sê op die boord, dis Paulus wat in die woord is, maar dier jou verharding van jou onbekeerlijke hart, is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag, en wanneer God sy rechtverdige oordeel sal uitspreek, hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. God gaan jou oordeel volgens wat jy doen. Romeine 14 vers 12, elkeen van ons sal dis oor homself aan God rekenskap moet gee. Waar Wat jy gedoen het, hoe jy geleef het, in Korintheus 3 vers 8, die een wat plant en die een wat nat gooi, staan op gelijke voet, God sal elkeen beloon volgens sy werke, wat jy gedoen het, Colossense 3 vers 9 en 10, en moet nie vir mekaar lig nie, jy het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek, en leef nou die leven van die nieuwe mens, wat al hoe meer vernieuwe word na die beeld van sy skepper, door die volle kennis van God, Met ander woorde, Paulus sê ook, jy kan nie net glo nie, jy moet doen ook. En waar het hulle daar gekom? Hulle het by Jezus geleer, want dis wat Jezus geleer het. Matthies 5 vers 16, Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die himmel is verheerlik. Jy moet goeie werke doen, so dat die mense dit kan sien en God verheerlik. Jesus, Matthies 7, vers 15, Pas op vir die valse profete, hulle kom na julle toe in skaapskleren, maar in werkelijkheid is hulle verskeerende wolwe, aan hulle vruchte sal hulle julle ken, kry mens dan druive en dooringstrijke, aan dooringstrijke of feie aan dissels, elke goeie boom draag toch goeie vruchte, maar een slechte boom draag slechte vruchte, een goeie boom kan toch nie slechte vruchte draag nie, en een slechte boom nie goeie vruchte nie. Elke boom wat nie goeie vruchte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. En so sal jylle die vals profete aan hulle vruchte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my vader wat in die hemel is. Heere, Heere, is nie genoeg nie. Moet doen wat God vraag. So Paulus, Jacobus, Jesus, al die skrywers van die Nieuwe Testament sê die selle ding. Jou geloof moet oorgaan en doen, anders is jou geloof dood. Dan word het die manier hoe jy optree, hoe jy dink, hoe jy kyk, dit wat jy hoor, dit waarna jy kyk, dit wat jy doen met jou handen, dit waar jy in jou voete loop, dit wat jy met jou lichaam doen, moet verander, omdat jy geloof. Tweede ding wat ek wil jy moet snap, vanavond, en dis dat die mens twee types gloe kry. Die eerste gloe is een syver kop ding. Jy gloe met jou kop, en dis al. Kijk een bykie hierdie wiskundige som. Dis toch so, dat die hoek van A gelijk is aan die hoek van B plus hoek van C. Is dit recht? Is dit nie Pythagoras nie? Nee, is blik waar aanhoud. Ja, ek ken groot name, jy het nie geweet nie. Hierdie is een feit. Ons allemaal gloe dit. Maar dit het met my leven niks uit te waai nie. Of jy dit nou geloof nie, geloof nie, dit maak aan my gedrag niks. Ek geloof met my kop, dat dit so is. Snap jylle? Die volgende geloof, het nogal een effect. Ons geloof allemaal, dat 2 plus 2 4 is. Maar as ek nou 2 appelkies gaan koop, vir 4 rand, en die ouwe die counter charge, my 20 rand, dan gaan ek, reageer. Dan gaan my geloof, een invloed hee, op wat ek doen want dan gaan ek vir die ouwe sê, jy kroek my mos nou. Dis mos net vier rand, ons allemaal geloo en weet dat 2 plus 2 gelijk is aan vier. So hierdie geloof het die effect op dit wat ek sê, dit wat ek doen, dit wat ek is. Jacobus verduidelik dit aan die demone. Hy sê die demone geloo, daar is een God. In fact, hulle weet daar is een God. Maar dit het geen effect op hulle nie. Nee, nee, in teendeel, hulle sitter van angst as hulle aan God dink, maar dit het geen effect op die manier en wat hulle doen nie. Hulle bly de moene, hulle bly dit doen. En Jacobus sê, die gelovig is wat sê, ek gloe 
maar hulle manier van leven verander nie. Dis soos die demone. Hulle geloof is dood. Is net die boog. Is al. En dan wonder Jacobus, sal so geloof van een prater en nie doen er nie, om red? Sal hy nog gered word? Kijk gauw bykie die foto. Die foto is in 1994 geneem in Sudan, dier een oom die naam Kevin Carter. Hierdie kind het sy best probeer om uit te kom by een verenigde nasiese kamp waar hy kost kan kry. En die kamp was nie baie ver hier vanaf nie. Kevin het voorbij gereid, het gesien hoe die asvol sit en wacht dat die kind doodgaan en het gestop en die foto geneem. En toe hy die trofee wen nie aand vir die foto van die jaar, vir die competitie, toe vraag een van die ouders van Kevin, het jy die kind opgelaai? Maand later het Kevin self woord gepleeg. Paulus vraag, is dit die optrede van een gelovige mens? En hy sê nee, het is nie. En ek moes myself hier die week vraag, hoeveel keer het ek dit nie gedoen nie? Hoeveel keer het ek nie net voorbij geloop en dink, ek hoop jy slaap aan warm vanavond nie? En niks aan gedoen nie? Hoeveel keer het ek nie al voorbij geloop en gedink, ach, jy lyk honger, sies toch, voorbij geloop nie? Hoeveel keer doen ons dit nie? Wat Kevin doen? Die ergste is, vandag het ons nou nog een dingetje bijgesit, Ons ons sien iemand kry swaar, dan sê ons, hoorie, jy moet rechtig net sê, as ek jou kan help. En dan voel ek ons nou raad, ek het ons nou gesê, ek sal help. Hy moet sê, dan sal ek enige tyd. Jy weet, ek dink, ook moet jy dit stil blijf, voor jy dit sê. Want het, ek dink, het beteken meer, minder. Sal jy dit stil, en sê, liefers, niks loop net. Maar moet nie nog sê, ek sal help nie. Die vraag is, hoekom sal hy ou wil betrokken raak? Hoekom sal ons anders wil leef, teen oor die wereld in nood. Hoekom sal ek my resources, my geld, my tyd, weggee vir ander wat het nodig het? Misschien, misschien sal ek het doen, omdat ek gesnap het, hoe lief God my het. Misschien sal ek het doen, omdat ek besef, dat die hoeveelheid liefde wat God vir my gee, dat ek het nie waardig is nie. Ek is nie worthy, dat God my so lief het, soos dat hy my lief het nie. En daarom wil ek die rest van my leven spandeer, om te wees, maar ek is worthy. Wil ek die rest van my leven wees vir die wereld, dat ek waardig is, dat God my so veel liefde gee. Paulus sê, die liefde van Christus dring my, ek kan nie anders nie. Dit is een scary spiel, wat ons in kyk vanavond. Die spiel vraag vir jou, glo jy? En ja, ons wil almal sê, en ons sê almal ja, want ons glo rechtig in Jesus Christus, dat hy met sy genade en sy liefde vir my gered het, ons glo dit almal. Maar die moeilike vraag is, wees jou manier van leef, dat jy glo, Klink jy soos een gelovige as jy praat? Lyk jy soos een gelovige daar waar jy jyn gaan? En dit wat jy daar doen? As dit nie is nie, sê Jacobus, is jou geloof mors dood. Hoe verander ek dit? Hoe krijg ek het recht om om my gloe en my doen by mekaar uit te bring? Hoe krijg ek het recht om hier die enorme liefde wat God vir my gegee het te begin uitdeel? Jy het toch die fliek gesien hoe jy bot is hoe? 20 seconds of bravery Ik wil challenge van aan voor dit, maar kom eens kijk eerst die video clip. We bought a zoo. We did that. 
Do you remember what you told me when I was a kid? You only have to be courageous for 20 seconds. It has guided me my entire life. All right, ladies first. Where are we going? Now, hang on. So, OK. Stop. She was right there. This is the moment where both of you became a possibility. I love that you're telling stories again. This is the story before the story. This is where you and you begin. Because this is where I met your mom. She was sitting right there in that chair. Hang on. Hey, hey, so I was walking by and I saw, and I literally stopped like this, just stopped and went, oh my God, that is the most beautiful woman I have ever seen in my entire life. But I've never done anything like this. I'd never gone and talked to a total stranger before, but she was right there. And so I thought to myself, 20 seconds, right? Go. Now I'm in the restaurant, and I'm terrified, thinking about leaving. I can actually touch her. She's right there. She still hasn't seen me, and I still have 15 seconds of courage left. I'm going for it. Bravery. Here's what I said. What? I said, excuse me. Hi, Mom. Hi, Mommy. Why would an amazing woman like you even talk to someone like me? Why not? Oh. Misschien mannen het jy dit nodig, want het vat nogal meer as 20 sekondes om een meisjesaar te wen. Maar oké, okay. ek challenge julle om daai beginsel te vat. Die heilige gees gee in jou hart opdrachten. Gee in jou hart oor dat jy kan sien as iemand zwaar kry. Vat dan 20 sekondes van total bravery. En doen random acts of kindness. Jy weet wie is die een wat zwaar kry. Jy weet wie is die een in die kosthuis of in die blok wat dier een moeilike tyd gaan. 20 sekondes van bravery om iets te gaan doen daaraan. Jy weet van onrecht wat gebeur. Jy weet van mense wat verniel word. 20 sekondes van bravery om iets aan te gaan doen. Maak die saak wat het jou kost nie. Jy weet wie is die een wat koffie nodig het? Jy weet wie is die een wat die eten nodig het? Jy weet hoe lyk die armoede, en as jy nie by armoede is nie, klim in jou kar en rai jy kageng toe, en gaan soek een gesin wat arm is en sorg vir hulle. Misschien het jy 20 sekondes nodig om te begin snap, met die kleren in jou kas wat gekrimp het, en die feit wat hulle te lang daar le, is tyd om het uit te deel. Misschien het jy 20 sekondes nodig om te besef, ek sit in oorvloed, en ek verstik daarvan, kom ek geer dit weg, want as ons wat dit nodig het. Misschien het jy 20 sekondes van bravery nodig, om net dood jy voordig vriendelik te wees, met die vreemdeling. Die heilige geest sê vir jou, jy weet wat jy moet doen. Jakobus sê, as jy dit nie begin doen nie, is jou geloof 
dood. Mors dood. Hoekom sal ek dit doen? Hoekom sal ek myself uitse daar? Hoekom sal ek my naam van tyd tot tyd dinges maak? Hoekom sal ek? Misschien, misschien omdat ek snap hoe lief God my het. Misschien omdat ek snap ek is nie waardig om so lief gehet te word nie. Misschien omdat ek besluit ek gaan die rest van my leven spandeer om te wees ek is Godse liefde waardig. Misschien omdat Godse liefde my dring en ek nie anders kan nie. Ek deer jou. Amen. Hulle is die volgende een. Keep it real. Wees wie God sê jy is. Dis nie een lekker spiel nie. Vat tyd, kyk in hom, en luister wat God vir jou sê. Ons vat daarvoor.